Телеканал «Свой регион». Северодвинский завод строительных материалов и ресторан «Чаплин» представляют. Телевизионный проект «Камильфо». Ксения Юдина, журналист, ведущая и редактор программы «Отличное утро» на телеканале «Свой регион». Кафедра журналистики в Северном Арктическом университете дала возможность попробовать себя во многих СМИ. Любит знакомиться с новыми людьми, вкусную еду и енотов. Главный девиз – больше улыбок, больше разговоров, больше действий. 24 года. Замужем. Здравствуйте, с вами программа Камильфо, я ее ведущая Наталья Галушина, и сегодня гостья нашей программы моя коллега, журналист, ведущая и редактор программы «Отличное утро» на телеканале «Свой регион». Привет, Ксюша. Здравствуйте. Очень рада с тобой повидаться, потому что, как правило, на работе всегда некогда поговорить, потому что каждый копошится в, своем, в своей работе, что-то занятость, видим только так, видимся, привет-привет, и не всегда бывает возможность поговорить. Поэтому у меня к тебе есть определенные вопросы. Итак, ты ведущий и редактор программы «Отличное утро». Сразу вопрос у меня такой. Чтобы утро было отличным, как ты его начинаешь? Это утро. Утро должно быть бодрым в любом случае. Я его начинаю первое, что я всегда делаю, это чашка кофе. Без разницы, с едой, без еды, чашка кофе всегда меня взбодрит. Заварной или растворимый? Без разницы. Без разницы, то есть главное... ты не гурман в этом Да, отношении. то есть мне главное ритуал. Да, что этот запах. Это маленькая аромат. чашечка или это большая чашка? Большая. Люблю только большие чашки. То есть кофе пьем чашками. Да. Так. Вот. И всегда утро у меня проходит под музыку. Без разницы. Я буду краситься, мыться, просыпаться, пить кофе. Всегда музыка. Хорошо. Какая да. это музыка? Абсолютно разная. То есть я миломан. То есть я могу послушать, как у нас говорят, да, там рэп, рок. Вся жизнь под музыку. Да. То есть вот все, что популярно... Но они чередуются у меня в плейлисте, да, то есть угу. это и, скажем так, и современные композиции, и те, которые э, уже хиты, да, мировые, то есть они у меня чередуются, и поэтому это даже лучше, наверное, потому угу. что если э, какой-то один стиль музыки, да, будет, то это будет создавать настроение, атмосферу какую-то, а если они меняются, то у тебя, наоборот, создается на день какой-то такой заряд на любую ситуацию, на грустную, на веселую. То есть ты будешь к дню готов на все сто процентов. Хорошо. Смотри, программа «Отличное утро» на телеканале «Свой регион». Она стартовала, собственно, совершенно недавно. Все мы, сотрудники Северодвинского медиацентра, знаем об этой программе. Собственно, все каким-то образом оказываем какое-то содействие, все в этом процессе. Вот я хочу у тебя спросить. Скажи, на твой взгляд, вообще программа «Отличное утро» вот уже по тому пройденному этапу, да, который есть, чем ты довольна результатами, что бы тебе э, хотелось сделать еще, и вообще как ты оцениваешь вот, э, собственно, эту программу на нашем телеканале, потому что, ну, во-первых, это единственная программа, наверное, в области, да, по, вообще по утреннему эфиру, потому что никто как-то такого не практикует, все обычно смотрят федерально, и тут мы вдруг рискнули, и решили, что нам это надо. Вот твоя вообще оценка, и как ты это видишь? Наверное, замечательно то, что мы рискнули, потому uh -huh. что это не зря было полгода, и мы только развиваемся еще. Так мы пробуем, тыкаем <laughs> в разные болевые темы, точки. <laughs> болевые точки. Но прямо такого, что не понравилось никому, еще такой темы не было. То есть, да, может, где-то меньше просмотров, где-то больше, но uh -huh. есть те темы, которые людей трогают. Стараемся все больше да, привнести в этот проект нашего северодвинского контента, да, нашей да, да, области, да, да. Именно, угу. чтобы людям было интересно смотреть. Потому что... Да, про них, про самих про себя. Них, да. Потому что многие, смотрю, да, и каналы и Первый, и Мир, и сейчас на пятнице. Нет, у нас свой регион, Ксюша, кому не будем пиарить другие телеканалы? На разных федеральных каналах есть утренние программы, они здоровские, они классные, но да. э, я не знаю этих людей, да? А я включу свой регион, я увижу знакомого, я увижу соседа, я увижу свою коллегу и так далее. То есть мне будет интересно смотреть. Угу. Что а, у нее происходит, чем она живет? 
Она может мне передать привет даже. <laughs> то, есть, да, то есть бывают вообще разные люди, которые даже если не знают эту программу, но uh -huh. когда они а, побывают в ней или посмотрят, или кто-то расскажет, то у них уже есть интерес ее посмотреть. Поэтому Хорошо. я очень довольна. Хорошо. Ксюш, скажи, пожалуйста, на сегодняшний день программа наполнена определенным контентом. Расскажи немножко, какие там есть рубрики, и вот ты как редактор, да, какие рубрики тебе вообще вот самой ну, доставляют удовольствие, когда ты их, собственно, над ними работаешь, редактируешь, собираешь материал. А у нас, наверное... Сколько вообще у нас рубрик? рубрик? Их очень много. То есть их около 30, наверное, сейчас. Uh -huh. Они uh -huh. меняются, то есть они не ежедневные, но стараемся пополнять. То есть как минимум раз в неделю каждая рубрика выйдет. Uh -huh. Сфера вообще, наверное, мне кажется, уже почти uh -huh. вся хвачена. То есть это и вкусные завтраки, это зарядки, это советы от визажистов, советы от спортсменов, от тренеров там по самообороне, юристов, различные лай лайфхаки в жизни для мужчин, для детей. Вот все, что душе угодно, все вы можете здесь найти. Но, естественно, что темы разные у каждого, uh -huh. у каждого uh -huh. направления, поэтому что будет интересно, да, допустим, ребенок у каждого разный. У кого-то маленький еще, у кого-то побольше. Больше, но у каждого он вырастет, и то есть что-то посмотреть на будущее тоже э, будет полезно. Мне нравится, э, как, мне, конечно, мне нравится все, но больше всего мне нравится работать над теми рубриками, которые только-только заходят. То есть мне нравится, как мамой такой быть. То которая... есть, грубо говоря, ты вот рубрику сначала, которую взяла, ты ее поставила на рельсы, она у тебя идет, и дальше ты начинаешь увлекаться чем-то новым. Да, то есть... Но ты не упускаешь из виду те рубрики, Нет, конечно, которые... да. То есть я и продолжаю с ними работать в, в том mm -hmm. же э, темпе, в том, с тем же э, энтузиазмом. То есть mm -hmm. я не делаю это как... На заводе, да? Хорошо. На, на Ксюш, тогда вопрос. Э, немножко тебя перебью. Смотри, э, рубрик много. Э, ты сама только что об этом сказала. Охвачены все сферы. Все сферы э, собственно, можно узнать, посмотреть. Вот у меня тогда вопрос. Смотри, на твой взгляд, как ты изучаешь вообще э, какой-то соцопрос э, или э, как ты интересуешься у зрительской аудитории, что им интересно, чтобы эти рубрики были на сегодняшний день актуальными. Ну, то есть, вот я, например, у меня была потребность, грубо говоря, да, или интерес какой-то посмотреть вот ту или иную рубрику. Начали мы с простого, да, сейчас ага. современный мир, никому не секрет, что это интернет, то есть в интернете мы стали Понятно. проводить опросы, угу. а, просто какие рубрики стоит убрать или какие стоит добавить. А, Какие-то убрать ни, никто не просил, но новые прям требовали. Угу. Вот. А, все, что возможно было, мы привнесли, но бывают случаи, когда вот звонят по телефону, то есть uh -huh. человек, который нам звонит в редакцию, uh -huh. и он смотрит эту, эту программу «Отличное uh -huh. утро», и он говорит, а давайте вот такую-то рубрику. Uh -huh. А мы думаем, почему бы нет? Хоть один человек, но э, эта тема настолько актуальна, что и тому, и тому, и тому понравится. Поэтому даже звонят. Иногда даже... Э, Бабушки, да, может, там письма пишут. Это, а, конечно, письма да. Пишут. То есть бывает, uh -huh. что приносят письмо и прямо. Слушай, написано. ну у нас сегодня есть как бы человек, который, собственно, я попросила высказать свое мнение по поводу вот данной программы Отличное утро. Значит, мы сейчас послушаем ее комментарии, а дальше мы вернемся. А, ну, на самом деле, свое отличное утро а, я начинаю в тишине, да поймут меня все мамы, когда дети еще спят, а, ты можешь спокойно позавтракать, спокойно выпить чашку ароматного кофе и начать свой день а, с мыслями, с новыми мыслями, а, в гармонии с самим собой. Отличное утро, программу «Отличное утро» смотрю не так давно. А, программа нравится. Возможно, хотел бы добавить, предложить рубрику «Пожелай отличного утра своим, своим, своим горожанам», то есть своим соседу, своему другу, своим родственникам, наконец, пожелать отличного утра и отличного дня и хорошего настроения. Я думаю, это задаст тон. Хочу пожелать всем просыпаться в хорошем настроении и желать друг другу отличного утра.
В медицинском центре «Доктор Плюс» прием ведут врачи высшей категории из Архангельска. Запись по телефону 50 13 33, Никольский посад, правое крыло. Тротуарная фасадная плитка, брусчатка, бордюры и вазоны от Северодвинского завода строительных материалов для вашего дома и дачи. Сделать ваш дом и дачу красивее, удобнее и комфортнее просто. Брусчатка и тротуарная плитка разной расцветки и размеров позволят реализовать самые смелые дизайнерские идеи. А летом цветы в вазонах украсят ваш участок. Северодвинский завод строительных материалов – качественная продукция для вашего дома и дачи. Северодвинск, Архангельское шоссе, 31, телефоны 56 07 22 и 58 35 30. Смотри, ты, ты не только редактор «Отличного утра», да, ты еще и ведущая. Вот насколько, собственно, сложно или приятно, наоборот, или устаешь, или когда ты совмещаешь, грубо говоря, в одной программе, да, ну, несколько функций. То есть, ну, я знаю, что это как бы непросто, это отнимает очень много времени, это отнимает очень много твоих сил эмоциональных, потому что если ты относишься к своему делу с душой и с ответственностью с определенной, это непросто. Накопать столько много информации каждый день, это очень трудно. Вот как тебе в роли ведущей, как ты себя чувствуешь и как вообще настраиваешься вот на то, что ты должна каждое утро сесть и сказать «Здравствуйте, дорогие зрители, неважно, там плохое у тебя настроение, бодрое у тебя утро сегодня было или не бодрое, но ты должна улыбнуться и сказать «Здравствуйте, с вами программа «Отличное утро», я ее ведущая Ксения Юдин». Начнем с того, да, что чуть-чуть такая предыстория. Я очень... Хотела что-то вести всегда. Я знаю. Я помню Прям эту рубрику безумно. «Скоро в школу». Да. Мы с тобой безумно обговаривали, хотела. все получилось. Но, наверное, у нас не было пока проекта, который вот я чувствовала, что это мое. Потому что мне всегда хочется улыбаться, мне всегда хочется нести позитив, uh -huh. чтобы всем было интересно. И когда вот сказали, набираем ведущих, хотя я работаю, да, всех набирают, а я такая прихожу и говорю, очень хочу. И я прямо улыбаюсь, а они говорят, ну вот улыбаешься, и нам, наверное, нравится, и все. Совмещать на тот момент я, я не думала, я просто вот шла к цели, я хочу, и все. Uh -huh. Сейчас я понимаю, что да, это сложно, Конечно. потому что времени нужно где-то, скажем так, и ночью поработать, да, и вечером, да, и да, после да, работы. Да. Но вот то, что ты устаешь, это усталость приятная, приятная, приятная очень, потому что когда ты садишься в, э, на этот диван со своим соведущим, э, вот отпускаешь все, то есть вот мира вообще нету, то есть там может пожар быть, еще что-то, вот ты просто сидишь и даришь людям эту радость. Ты в процессе. Да, то есть э, даже была такая ситуация, когда выключили в городе электричество, и там у нас работает генератор, а мы продолжаем. То есть все бегают, что-то делают, мы продолжаем. Угу. Ничего нет. Хорошо, тогда вопрос. Смотри, ты только что сказала о том, что со своим соведущим, соведущий у тебя Сергей Бабичев, как тебе вообще с Сережей работается? Потому что Сережа тоже пробует, в общем-то, себя, да, в новой для себя какой-то роли, в новом каком-то амплуа. И еще один вопрос сразу будет, может быть, тебе вспомнится на память, какой-то смешной случай, который вот на съемке... Ну, я знаю, что всегда съемка сопровождается каким-то смехом, какими-то нелепыми какими-то ситуациями, и все всегда достаточно очень много смеются, и потом это все вспоминают. Вот как тебе работается с Сережей Бакичевым и какой-нибудь смешной случай? Именно на съемке программы, когда ну, вот, запись идет. Сережа Бакичев очень хороший ведущий. Да? То есть, несмотря на то, что он только себя пробует, угу. он к этому делу относится очень трепетно. Угу. Даже я, когда что-нибудь упущу, не так скажу слово, для меня это, ну ладно. Он тебя подхватил и как бы... А нет, Сережа а нет? наоборот. Надо переделать. А, да. <laughs> то есть он меня иногда все тоже за... на дистовичок. заставляет. То есть ему надо, чтобы все было идеально. Наверное, угу. это и хорошо. Все это... Да, то есть это вот прямо мужское. Ты сказал, надо переделать. Сереж, нет, надо. <laughs> то есть мы все переделываем. Угу. Вот. Но с ним очень легко. То есть э, во время э, того, как переставляет камеры, настраивают свет, то есть мы можем абсолютно э, весело проводить время, общаться. Ну и расскажут все, и те, кто сидят... Э, Uh -huh. за камерами и режиссеры, что смех у нас стоит просто, не знаю, слышат все. Потому что из... Э... Не слышали, надо смеяться погромче. В коммерческом отделе не слышно. Я тебе хочу сказать так. Из э, записи там... Ча... То есть нам вот понадобится буквально час да, записи. Uh -huh. Мы там 
плен, пленка. Вот этой записи очень много, потому что приходится монтажерам и режиссерам этот смех у нас просто вырезать. Они говорят, все, я думаю, вы успокоитесь, нет, вы продолжаете и продолжаете. То есть, на самом вы деле... Вы прибавляете работы монтажерам. Да, но смех, он наоборот, потому что когда мы да, смеемся, да, да. И у людей и глаза по-другому смотрят, и улыбка, она более естественная. То есть, то, что мне смешно, то, что мне интересно, будет интересно и другим. Так какой смешной случай вызвал у вас такой катастрофический смех? На самом деле это чаще всего подводки. То есть подводки, особенно у нас про животных. Я не знаю, почему нам так смешно над животными, но постоянно... Например, одну подводку. Подводку, надо вспоминать. Но очень часто ну, очень быстро. у нас, что, например, свинья подружилась там с гусем. А, и они, и там с прям... Гусем. И у них там прям история. И мы это серьезным лицом сначала пытаемся рассказывать. Uh -huh. И у нас накатывает смех уже. Мы это смеемся. Это как было на рен на видео, которое все видели. Женщина пыталась подводку прочитать про 33 бурых медведя и не могла успокоиться. Вот если uh -huh. у нас бы было время, наверное, может... Посмеяться? Быть, посмеяться или на 1 апреле показать, что это вот uh -huh. маленький такой кусочек. Я думаю, что okay, зрители бы... Угу. Просто тоже с нами ухахатывались. Пройдите обследование в медицинском центре «Доктор Плюс». Для вас ультразвуковое исследование, ЭКГ, все виды анализов без очередей по низким ценам. Никольский посад, правое крыло. Тротуарная фасадная плитка, брусчатка, бордюры и вазоны от Северодвинского завода строительных материалов для вашего дома и дачи. Сделать ваш дом и дачу красивее, удобнее и комфортнее просто. Брусчатка и тротуарная плитка разной расцветки и размеров позволят реализовать самые смелые дизайнерские идеи. А летом цветы в вазонах украсят ваш участок. Северодвинск завод строительных материалов качественная продукция для вашего дома и дачи северодвинск архангельское шоссе 31 телефоны 56 07 22 и 58 35 30 э, ушли от программы отличное утро теперь немножко к тебе значит по профессии ты все-таки в первую очередь журналист а дальше ты уже ведущий редактор я все-таки себя больше позиционирую как журналист э, меня вот мне хотелось бы у тебя спросить следующий вопрос вот твоя точка зрения и твое мнение вообще на современную журналистику э, мне ведь очень много разных, да, кто-то говорит, что журналистики вообще как таковой сейчас нет, да, кто-то говорит, что все-таки журналистика есть, кто-то говорит о том, что журналистика на, ну, там, собственно, она не является какой-то независимой, в общем, очень много разных мнений. В твоем понимании, что такое журналистика и э, современная журналистика? Ну, вот, что ты видишь как журналист, что тебе нравится, что тебе не нравится, что бы хотелось самой, вот, ну, из души поделать? Я над этим вопросом думаю очень часто, потому что, <смех> потому что очень много возникает споров с теми людьми, которые хотят поговорить на эту тему. Uh -huh. а по поводу того, почему люди смотрят это, а не это, то читают они а вот эту газету. Мое мнение такое. Сейчас почти все люди, я не скажу, что прям все, но большинство считают журналистикой то, чем не является это. То есть, то есть что, например, меня прям до глубины души возмущает uh -huh. то, что в интернете, не интернет-издания, а вот различные паблики в соцсетях, они позиционируют себя как СМИ. Это не СМИ. Это, не это СМИ. сообщество Нет. людей, Нет. которые обсуждают. Да. Но те люди, которые этого не знают, обычные обыватели, они считают их СМИ. Uh -huh. И то есть даже не, не, независимым СМИ. То есть uh -huh. э, телеканал, газету, они считают, что да, они там э, про тех пишут, про этих, они правды не пишут, а вот uh -huh. эти пишут правду. Но uh -huh. это не так. Эти люди просто берут непроверенную информацию, да. И пишут, да, но да. это не журналистика, это, это, не журна... Согласна. это сарафанное радио, угу. это кружок по интересам, все что угодно. И сейчас очень много в интернете, как это называется, влог, блог, угу. на YouTube, да, те, угу. те люди, которые снимают всю свою жизнь и считают это тоже журналистикой. Это не журналистика. Это не журналистика, конечно. Но вот сколько я не разговаривала с людьми с разными, с разным возрастов, угу. пол, вот почему-то все считают это журналистикой. Ксюш, смотри, тогда у меня сразу вопрос. Раз ты вот сейчас вспомнила социальные сети, вот эта недавняя ситуация с Евгением Чудновец, да, которая, собственно, была осуждена, 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 как правильно, я, наверное, может, ошибусь, за репост видео на свою страницу, которая там висела только всего 5 часов, но, тем не менее, как бы ей предъявили обвинение, да у нее даже было 5 или 6 месяцев колонии, и, собственно, когда вот это все судебный процесс шел, она ведь обратилась к СМИ. 
а, о помощи, о том, чтобы они разобрались. И, собственно, я так понимаю, что с помощью вот как бы снишек, да, то есть каких-то журналистов, а, ей подписали все-таки закон да, о помиловании. Да, вот твоя точка зрения вот э, на то, что если, например, вот случилось у тебя такая какая-то ситуация, ну, я не знаю, есть человек, грубо говоря, просто абстрактно, да, на него есть нападки с одной стороны и с другой стороны, то есть кто-то его защищает, кто-то на него нападает, считает он там, что виноват и все. Например, вот э, у тебя появилась такая ситуация провести журналистское расследование. Вот мне интересно, ты с чего начнешь? Первым делом я пойду к тому человеку, который ко мне, конечно, обратился. Я выслушаю uh -huh. его точку зрения, да. но я только лишь выслушаю. То есть я не буду делать для себя выводы какие-то. Потом, естественно, я пойду к стороне, которую этот человек считает, что его обидели. Да? Uh -huh. Посмотрю, что мне там ответят. Uh -huh. А потом вот эти две точки зрения, они uh -huh. все равно будут друг против друга. И тогда uh -huh. нужно искать источники независимые и в чью а, больше будет а, каких-то решений, то я и приму. То есть у меня не бывает такого, что даже если я знаю, что человек не прав, я буду его жалеть. То есть журналистика, она, по сути, немножко жестокая. Конечно. То есть, а... Ты здесь не учитываешь личные интересы, нравится и не нравится. Ты даешь по фактам информацию, да. которую ты насобирал с той и другой точки зрения. Собрал данные и проанализировал, и что-то выдал. Правильно? Да. И то есть и очень часто люди не понимают, потому что они угу. от СМИ ждут помощи. Но СМИ... На свою сторону. Да. А журналистика, она, по сути, это лишь сбор и обработка информации. Мы не можем помочь. У нас от нашего труда может быть какой-то эффект, но помочь своим трудом мы не можем. То есть мы выдали статью, сюжет и так далее. И от этого может пойти резонанс, общество может э, встать за или против, и тогда уже общество и другие структуры будут решать. Хорошо, а Ксюш, предположим, ты пошел, пошла к этому человеку, послушала свою точку зрения, но он тебе очень симпатичный этот человек. Вот Нет. у тебя прям душа угу. лежит к этому человеку, что ты будешь делать? Я буду писать все равно, как есть на самом деле, а потом... Дома, возможно, там родственникам, друзьям я буду угу. рассказывать, что вот смотрите, какая там бедная Хорошо. бабушка и так далее. Но сделаю я по, по совести. Хорошо, время у нас не очень много, поэтому я хочу задать еще, наверное, у меня, у меня еще есть к тебе вопросы, я могу с тобой еще поговорить. Вот, есть еще вопрос у меня, смотри. Скажи, пожалуйста, какая у тебя в детстве была мечта? Um... Тоже для меня, наверное, сложный вопрос будет. Почему сложный? Ты не помнишь? Нет, я Или помню. Или она в какой-то момент Нет, поменялась и Это на самом деле, а, как сказать, я считаю просто, да, для меня слово само мечта, оно не, не, немножко по-другому. То есть для меня мечта – это что-то неосуществимое для как? меня лично. Запредельно, конечно. Запредельно. Она может но... не сбыться совершенно. И поэтому у меня сначала была мечта, как это не банально бы было, да? но стать журналистом. И она просто в, в течение времени, она стала целью. И то есть я эту цель, этой цели добилась, грубо говоря. Но потом, Хорошо. и поэтому, когда я ее достигла, я думаю, а как, это же была моя Хорошо, мечта. Хорошо, тогда я немножко поправлю. Мечта стать журналистом. Ну, ты же представляла, какой ты был журналист. У человека всегда в голове, помимо желания, мечты и цели, есть какой-то образ. Правильно? Ну, я тебя сейчас не буду, mm -hmm. как бы, что-то новое тебе открывать. То есть, вот, например, я там, ну, грубо говоря, у меня вот есть мечта какая-то. Но я же вижу себя в этой ситуации, какой я. Вот какой ты была в детстве вот в этой своей мечте? Ты же не просто, ну, я... сейчас ты журналист Ксения Юдина, и что? Ну, ну все, сбылось. Я думаю, что все журналисты какой мечтают Какой ты была быть... в детстве, вот как ты себя видела вот на этой картинке? Какой ты был журналист? Какой-то мировой известности, я да. не знаю, там, что-то, какое-то благое дело делаешь, или вот просто там где-то ездишь, сюжет собираешь там с камерой. Я думаю, все журналисты в начале своей карьеры uh -huh. мечтают первого, о первом канале. То есть Катя Андреева, это вот ведущая и журналист для вот всех, наверное. Да. Это да. прям кумир. Uh -huh. То есть вот в детстве это, да, это вот было, что я смотрю, я вижу, я хочу. Uh -huh. Сейчас, конечно, это не так, но и лет мне еще не так много. Поэтому uh -huh. я думаю, что все впереди. Возможно, даже если это будет не первый канал, uh -huh. нам нужно стремиться к первому, uh -huh. Uh -huh. то будет весьма интересная работа. Потому Хорошо. что мир современный, он все меняется. Ксюш, да, смотри, тогда самый последний вопрос. Мы говорили с тобой накануне как бы, нашей программы о самоидентификации, да, и говорили, с чего нужно начать. Ну, то есть, либо мир определить, а потом себя, либо себя определить, а потом мир. Скажи, 
ты себя самоидентифицировала? Вот кто ты? А... Ведь это же очень, ну, на самом деле, серьезный как бы, вопрос понять, кто я вообще. Угу. И что я вообще тут делаю? Вот, да, я, то есть, я рассуждаю об этом, но мне кажется, что я еще в процессе. То есть, каждый раз, когда я зацикливаю себя на мысль о том, кто я внутри uh -huh. и чего я хочу. То есть uh -huh. я понимаю, что да, сегодня я такой-то человек, спустя там, год я могу подумать об этом, и да, я другой человек. И uh -huh. когда я думаю о том, почему же у меня такое мнение, может, я ведреный человек, uh -huh. может, что-то что во мне не так. И думаешь об этом и понимаешь, что э, в тот год у тебя была такая-то жизненная ситуация, uh -huh. был такой-то мир и общество другое. Ты готова меняться? Вот завтра случилось что-то, я не знаю, ну, предположим, я не знаю, ты решила вот, ну, не ходить больше, не быть журналистом, я не знаю, что-то произошло там, ну, какие-то э, переторбации, я, ну, и, да все что угодно, и ты больше не работаешь, ты готова меняться, что-то еще делать, Кажется, я ты самой... не, сло, не сломаешься не из тех людей, которые опустят руки и вот э, скажут, Мне кажется, все, что... жизнь закончилась, что мечта я... рассыпалась, все. Что я самый открытый человек, и... Я готова, мне кажется, вот на любые изменения. Переехать в другой город, пожалуйста. Стать другой по профессии, абсолютно. То есть я даже считаю, что те, кто работают журналистами, угу. э, все равно у этой профессии есть угу. срок годности. Угу. То есть э, 5-6 лет, да. потом нужно уйти в совершенно другую сферу, отдохнуть и вернуться с новыми силами. Либо что... если у тебя есть какое-то направление и лазейка. Хорошо. Программа все-таки подходит к концу. Блин, очень здорово поговорили, я очень рада. И хочу закончить нашу программу тем, что мы тебе подготовили небольшой сюрприз. Взяли комментарий у твоей лучшей подруги немножко о тебе, и мы закончим программу. А, так как ты сказала, что когда у тебя спрашивала, что ты любишь, ты сказала о том, что я люблю знакомиться с новыми людьми. А, сегодня нам был представлен учитель труда, который ушел на пенсию. Собственно, новый человек, который нас немножко посмешил. Улыбка, улыбка яркость в глазах и все прочее. Покушать, как ты мне сказала, и енотов. Слушай, ну новые люди есть, покушать тоже. Чай, выпечка в ресторане Чаплин. Енотов я не могу тебе представить. Но это очень здорово, что мы сегодня собрались и поговорили. С вами была программа Камильфо, я ее ведущая Наталья Галушина. И сегодня гостья нашей программы была ведущая редактор программы «Отличное утро» и журналист. Заметьте, я поменяла местами. Смотрите программу «Отличное утро» на телеканале «Свой регион». Улыбайтесь и будьте счастливы. А мы увидимся с вами ровно через две недели. Пока-пока. Мы с Ксюшей дружим очень давно. Мы с ней вместе учились в университете, заканчивали факультет журналистики. Ксюша очень отзывчивый человек. Та девушка, на которую всегда можно положиться. Всегда знает, что она выручит в любой ситуации. Человек, на которого можно опереться, с которым можно прийти с любой радостью, с горем. Она всегда поддержит, направит, подскажет, как нужно поступить в той или иной ситуации. И все знают, что Ксюша – человек, который может буквально в минуту собраться и отправиться на край света. Oh, oh, oh.